బులెటిన్ లో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నా మీటు ఉభయ రాష్ట్రాలు కూడా ఎండలతో మండిపోతుంటే మరోవైపు తునిలో ఉరుములతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది అయితే కోస్తా తీరానికి సునామీ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది వాతావరణ శాఖ మరోవైపు ఇటు విశాఖపట్నంలో కూడా భారీ వర్షం కురిసింది బులెటిన్ లో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం పట్టపగలే ఆకాశంలో దట్టమైన మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి దీంతో పట్టపగలే చిమ్మ చీకట్లు కమ్ముకున్నాయి నాలుగు రోజుల నుండి ఎండవేడమికి ఇబ్బంది పడ్డ ఉత్తరాంధ్ర జిల్లా వాసులకు ఒక్కసారిగా మారిన వాతావరణంతో సేద తీరారు బులెటిన్లో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం రైట్ ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి పూర్తి సమాచారం మా ప్రతినిధి శశాంక్ మోహన్ అందిస్తారు శశాంక్ మోహన్ చెప్పండి ఇటు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఎండ వేడిమితోటి ఒకవైపు అల్లాడిపోతున్నారు మరోవైపు అటు తునిలో విశాఖలో కూడా ఉరుములతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసినట్లుగా తెలుస్తోంది పూర్తి అప్డేట్స్ విశాఖని కాదు ఉత్తరాంధ్ర మొత్తం కూడా ఒరిస్సాను ఆనుకునే ఉంది ఈ రోజు ఒరిస్సాలో ఉరుములతో కూడిన భారీ వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ రెండు రోజుల నుంచి చెప్తోంది ఆ ప్రభావం ఉత్తర కోస్తా మీద కూడా కొంతవరకు కనిపిస్తోంది ఈ రోజు ఉదయం ఉక్కపోత మొదలైంది కానీ మధ్యాహ్నం పదకొండు నుంచి ఆకాశం మేఘావృతమై నెమ్మదిగా పన్నెండు ఒంటి గంట అయ్యేసరికి భారీ వర్షాలు అన్ని చోట్ల మొదలయ్యాయి తుని అంటే ఇది విశాఖ తూర్పుగోదావరి జిల్లాల సరిహద్దులో ఉంటుంది అక్కడి నుంచి శ్రీకాకుళం వరకు కూడా అనేక చోట్ల ఉరుములు మెరుపులు వర్షాలు భారీగా నమోదయ్యాయి ఇంకా ఇవి కొనసాగుతున్నట్లుగా చెప్తున్నారు మరో వంక ఇంకాయిస్ అనే సంస్థ ఈ సముద్రంలో కెరటాలకు సంబంధించి ఇతర అంశాల గురించి వార్నింగ్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో జరుగుతున్న కొంత అలజడి కారణంగా ఉత్తర కోస్తా మీద అలలు ఎగసి పడవచ్చు అన్న హెచ్చరిక ఇచ్చింది దీన్ని కొంతమంది సునామీ అన్న భయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు కానీ ఇది సునామీ కాదు సునామీకి దీనికి సంబంధం లేదు అన్నది అధికారులు క్లారిటీ ఇచ్చారు కనుక ప్రజలు ఎవరు భయపడవలసిన అవసరం లేదు కానీ సముద్రంలో కెరటాలు ఎగసి పడుతూ ఉంటాయి రేపు రాత్రి వరకు ఈ పరిస్థితి ఉండవచ్చు కొన్ని చోట్ల అయితే రెండు నుంచి మూడు మీటర్ల ఎత్తు వరకు కూడా అలలు రావచ్చు సాధారణంగా తుఫానులు వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి అలలు వస్తాయి ఇప్పుడు తుఫాను వాతావరణం లేకపోయినా సముద్రం మాత్రం అల్లకల్లోలంగా ఉంటుంది కనుక చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అన్నది ప్రధానంగా చెప్తున్నారు ముఖ్యంగా కాకినాడ వంటి చోట్ల ఈ ప్రభావం అధికంగా ఉంటుంది అలాగే ఒరిస్సా బెంగాల్ ప్రాంతాల్లో కూడా అధికంగా ఉంటుందా ఉంటుందని చెప్తున్నారు ఒరిస్సాకి పక్కనే ఉత్తర కోస్తా ఉన్నందు వల్ల దాని ప్రభావం ఇటు కూడా పడుతుందని కొంతవరకు ఇంకాయిస్ అనే సంస్థ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది దీని మీద వాతావరణ శాఖ అధికారులు కూడా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు అలాగే ఇప్పటికే కేరళ వంటి ప్రాంతాల్లో హిందూ మహాసముద్రంలో దాన్ని ఆనుకుని ఉన్న పసిఫిక్ ప్రాంతంలో ఆఫ్రికా తీరంలో వచ్చిన సిస్టమ్ కారణంగా ఇది వస్తోంది అంటున్నారు ఇంకొక హెచ్చరిక కూడా వాతావరణ శాఖ చెప్తోంది బహుశా ఈ నెల ముప్పయో తారీఖు ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు నాటికి ఈ బంగాళాఖాతంలో ఒక అల్పపీడనం వచ్చే అవకాశం ఉంది అని చెప్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా ప్రీ మాన్సూన్ అంటారు ఈసారి మాన్సూన్స్ ఋతుపవనాలు సకాలంలో వస్తాయి అనటానికి ఈ సిస్టమ్స్ అన్ని కూడా ఒక సిగ్నల్ గా చెప్తున్నారు కనుక ఈసారి వర్షాలు త్వరగానే మొదలు కావచ్చు అని కూడా చెప్తున్నారు కనుక ఎక్కడైతే ఎండలకు ప్రజలంతా అల్లాడిపోతున్నారో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళందరికీ ఇది ఒక చల్లటి వార్తగానే చెప్పవచ్చు సునామీకి సంబంధించినంత వరకు దీన్ని సునామీ సునామీ అంటున్నారు కానీ ఇది సునామీ కాదు అన్నది అధికారులు స్పష్టం చేశారు ఎవరు భయపడాల్సిన పని లేదు తీరం వెంట మాత్రమే కొంత మేరకు రెండు మూడు మీటర్ల మేర అలలు ఎగసి పడవచ్చు గనక తీర ప్రాంత తీరంలోకి వెళ్ళొద్దు బీచ్లోకి వెళ్ళొద్దు అన్న హెచ్చరిక మాత్రమే చేస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శశాంక్ మోహన్